ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാർബൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ സെൽസിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ദെൻ ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ആ ടിഷ്യൂസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് പെട്ടെന്ന് വളരുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഇത്രയ്ക്ക് നീളം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ വേറെ വലിയ മരങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ വളരെയധികം നീളത്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള അതായത് ആനിമൽ സെൽസും പ്ലാന്റ് സെൽസും തമ്മിലുള്ള അവിടെയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസാണ് മെരിസ്റ്റമിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് സെൽസ് ടിഷ്യൂസ് അവിടെ കലകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയും നമ്മൾ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പെക്സ് അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് എപ്പെക്സിലാണ് ടിപ്പിലാണ് എന്ത് മെരിസ്റ്റം കാണുക അപ്പം അത് ഷൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലാവാം റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലാവാം ഷൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലാണെങ്കിൽ അത് മുകളിലേക്ക് തണ്ടിന് നീളം കൂടുകയും ചെടി നല്ല നീളത്ത് പോവുകയും റൂട്ട് അപ്പെക്സിലുള്ള റൂട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിലുള്ള മെരിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റൂട്ടിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂട്ടിനെ നീളം വെക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അതായത് റൂട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മളെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസും വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ അതിൻ്റെ വളർച്ച നന്നാവും പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ മറിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിക്ക് ഫേം ഫിക്സേഷനും ഈ റൂട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റാണ് ടിപ്പിലുണ്ടാവുന്ന റൂട്ടിൻ്റെയും ഷൂട്ടിൻ്റെയും ടിപ്പിലുണ്ടാവുന്ന മെരിസ്റ്റമാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലോങ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്തിനുള്ള ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് മെരിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ മെരിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്കിലും പറയാം ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടിയുടെ അതായത് ഒരു ചെടിയുടെ തടിയുടെ പാർശ്വങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പാർശ്വ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഈ മെരിസ്റ്റംസ് സഹായിക്കുന്നത് തടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കാണ്ടത്തിൻ്റെ തടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ചെടികളുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടാനുള്ള കാരണം ഈ മെരിസ്റ്റമിക കലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂ നോർമൽ ടിഷ്യൂ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂ നോർമൽ ടിഷ്യൂ അപ്പം മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ്ലി ഡിവൈഡിങ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് വളരെ ലാർജ് ആണ് നോർമൽ ടിഷ്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആണ് ഒക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പം ഈ നോർമൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കുറച്ച് സ്മോൾ ആണ് ദെൻ കമ്പയർ ടു നമ്മൾ പ്ലാൻസ് എല്ലാണ് രണ്ടും പ്ലാൻസ് എല്ലാണ് അപ്പോൾ അതിന് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഈ സെൽ വാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂസിന് സെൽ വാൾ തിൻ ആണ് വളരെ തിൻ ആണ് ദെൻ നോർമൽ ടിഷ്യൂസിനാണെങ്കിൽ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽവാളാണ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയും കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂസിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവും ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡിങ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിന് എപ്പോഴും ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവും നോർമൽ ടിഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ടിഷ്യൂസും മെരിസ്റ്റമിക് ടിഷ്യൂസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകാം പ്ലാന്റ്സിനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകാം പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് എന്നും കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറ
ഭയങ്കര തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോണേഴ്സ് ഉള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പാരൻ കൈമേൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരൻ കൈമേൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ആണ് പറയുക സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ കോളൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർണേഴ്സിൽ തിക്ക്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചില മൂവ്മെൻസും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ ഈ കോളൻ കൈമയ്ക്ക് സാധിക്കും ദെൻ നമ്മൾ വരുന്നത് സ്ക്ലിയറൻ കൈമയാണ് സ്ക്ലിയറൻ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിത്രം ഓരോ സെല്ലും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻ കൈമേനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക നമുക്ക് സെൽസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണ ഒരു ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫീൽഡിലാണ് ഒരു സെർക്കുലർ മോഡാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ സെർക്കുലറായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെൽസിനെ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെൽസിനെ വരച്ചാൽ ഇതെന്തായി ഇത് നമ്മളുടെ പാരൻ കൈമയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ പാരൻ കൈമയാണ് നമ്മൾ പാരൻ കൈമ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ കോളൻ കൈമയാണ് നോക്കാം കോളൻ കൈമ എഗെയിൻ ഇത് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് ആ ഫീൽഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് സെർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടിഷ്യൂസിനെ സെൽസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പാരൻ കൈമയ്ക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് അല്ല പാരൻ കൈമയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കോളൻ കൈമയുടെ കോർണേഴ്സിൽ സെൽവാളിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് തിക്കൻ്റാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇതാണല്ലോ കോർണർ ആ കോർണറൊക്കെ ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ കോർണേഴ്സ് തിക്കൻഡായിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോളൻ കൈമ ടിഷ്യൂ നോക്കിയാൽ കാണാം ദെൻ അടുത്തത് നമുക്കുള്ള സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിം ആണല്ലേ ഈ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നമ്മളുടെ ഒരു ഫീൽഡ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള സെൽവാളോട് കൂടിയ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ഗെയിമയിൽ കാണുന്നത് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയുടെ സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള സെൽവാളാണ് വളരെ തിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരൻ കൈമ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻസും ദെൻ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ സെൽവാൾ ഭയങ്കര തിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് അല്ലേ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിലൊക്കെ നമ്മൾ അധികവും കാണാം സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ദെൻ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകാം കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് ഓർ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് അതിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് സെൽസ് അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻസിലുള്ളത് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളുടെ കോംപ്ലക്സ് ടിഷ്യൂസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം രണ്ടും ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും റോള് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈലം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ചെടി അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതിനെ നേര എലയിലെത്തിക്കും ബിക്കോസ് ഇലയാണ് നമ്മളുടെ കിച്ചൺ അല്ലേ ചെടികളുടെ ഫുഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ന്യൂട്രിയൻസും ലവണങ്ങളും ജലവും മൊത്തം ഇലയിലെത്തിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനെ ഇലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സൈലാണ് മാത്രമല്ല സൈലത്തിൻ്റെ സെൽവാൾ തിക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു
കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻ ആയിട്ടും ഈ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടും മാറും അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് മാറും ലൈക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റൊമക്ക് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ പോലുള്ള ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻഡസ്റ്റൈനും ലിവറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മളുടെ എന്താവും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പം ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്ലഡും പിന്നെ ഹാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നു നോസും ലങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലത്തെ ധാരാളം സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഓർഗൻസ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുന്നത് വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെല്ല് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വന്നു സെല്ല് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായി ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായി ദെൻ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗൻസ് കിട്ടി ദെൻ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കിട്ടി ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായി ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഈ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം കൂടി ചേർന്നാലും നമ്മളതിനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പം കന്നുകാലികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശു ആണെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരേ ഓർഗാനിസം ഒരേ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസം കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നതിന് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും പല ഓർഗാനിസംസ് കൂടി ചേർന്നാലോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാട് എടുക്കുക കാടിൽ ആന ഉണ്ട് പുലിയുണ്ട് കടുവുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അതായത് ഈ സെല്ല് ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവികളെ തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പട്ടിക വരച്ച് തരംതിരിക്കൂലേ അതുപോലെ ഉള്ള പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ടേമാണ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏകകോശ ജീവിയാണോ അതായത് ജീവി എന്താണ് സെല്ലുലാർ ലെവലാണോ ഓർ ടിഷ്യൂ ലെവലാണോ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതോ ഓർഗൻ ലെവലാണോ അതോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അതായത് ഒന്നിലധികം ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ കേസിൽ ഈ ഓർഗൻസും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഓർഗൻസും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏകകോശ ജീവികളും നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഈ അമീബ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊരു സെല്ലുലാർ ഓർഗനാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസ് ആണ് അതായത് ഏകകോശ ജീവിയാണ് അതിന് ഈ ഓർഗൻസും ഇല്ല ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പരിണാമത്തിൻ്റെ താഴേക്കടയിലുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എവല്യൂഷൻ പരിണാമം ഈ പരിണാമം കാരണമാണ് ഈ ടിഷ്യൂസ് നിന്ന് സെല്ലിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ ആയതും ടിഷ്യൂ നിന്ന് ഓർഗൻ ആയതും ഓർഗൻ നിന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയതെന്നാണ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ ഓർഗാനസ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പരിണാമത്തിൽ കുറച്ചുകൂടിയും പുറകിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ആറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഈ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി ഈ മോളിക്യൂൾസ് പല ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കോശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൽ ഓർഗാനൽസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഈ സെൽ ഓർഗാനൽസ് കൂടി ചേർന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അതിനൊരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഒക്കെ വന്ന് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ്റെ ഒരു കവറിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലുകൾ അഥവാ കോശങ്ങൾ ഒരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരേ ഒറിജിനുള്ള കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഒരുമയോട് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തിനും ഒരുമയോട് കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്